Hi, hello, I'm Isi Seja and I'm just an average lady in my way back to health and my ideal weight. Hola, con gusto los saludo. Yo soy Isi Seja, solo soy una doña X en el camino de regreso a la salud y a mi peso ideal. Espero que encuentres algo de ayuda. De ser así, déjamelo saber con un comentario. Welcome to my channel. I hope you find helpful information here. If so, please let me know in the comments. And today I will talk about the best diet. What is the best diet? Hoy voy a tocar el tema ¿Cuál es la mejor dieta? Sabemos que hay tantos nombres de dietas como estrellas en el firmamento, pero realmente ¿Cuál es la que funciona? We all know there's plenty of diets, but the concept of what food you should eat to get healthy has many, many different viewpoints as there are stars in the sky. So the question is, what is the best diet for you? Why don't we start with the basic definition of what is food? Eating healthy begins with understanding the definition of food. According to the Macmillan Dictionary, food is that which is eaten to sustain life, provide energy and promote the growth and repair of tissue, and to provide nourishment. So we can say that one, it provides energy, or fuel and two it is to nourish the body meaning to provide nutrients so let's first talk about fuel we have two choices when it comes to body fuel that is the one that comes from sugar or the one that comes from fat which one is better sugar fuel is like running your body on diesel and fat fuel is like running your body on electric power it's cleaner non-toxic and more efficient fuel and we're supposed to burn fat. Our body is not supposed to run on sugar. We're not designed for that. Do you know that nearly all people rely on too many carbs for fuel? That will be sugar fuel. And so get into trouble, ending up with blood sugar problems. One out of three people in the United States has either pre-diabetes or diabetes. So, between meals, the goal is to run our bodies on our own fat, not on sugar. The best diet for weight loss will be one that allows your body to tap into its fat reserves. Vamos a empezar con la definición de comida. Comida es la que se ingiere para sostener la vida, proveer energía, promover el crecimiento y reparar los tejidos. Esta se usa para obtener nutrición. Ahora, podemos resumir que la energía para el cuerpo viene de dos partes. De la grasa del cuerpo o del azúcar en nuestro cuerpo. ¿Sí? Ahora, teniendo estas dos opciones, ¿cuál es la mejor? Empecemos por decir que el cuerpo humano no fue diseñado para operar a base de la energía que proviene del azúcar, sino de la que proviene de quemar la grasa que está como reserva en el cuerpo y la mayoría de las personas en estos tiempos dependemos del azúcar como nuestra principal fuente de energía sí y esto genera muchos problemas sabías que uno de cada tres personas en Estados Unidos es prediabético o diabético entonces la meta es que entre comidas usemos nuestra grasa sí esa que está de reserva que se convierte en lonja en panza, en pella, en papada, en brazos de murciélago y toda la que está en todos lados. Entonces, ¿cuál es la mejor dieta? Aquella que nos permite accesar nuestras reservas de grasa. Ahora, mientras en el cuerpo exista la menor cantidad de azúcar, esa que proviene de los carbohidratos simples, carbohidratos simples son el pan, las galletas, los pancakes, los pasteles, los dulces, ¿ok? Nuestro cuerpo se va a tirar hacia el azúcar, va a querer usar el azúcar y no va a querer usar la grasa que tenemos de reserva. Entonces, ¿cuál es la mejor dieta? Aquella que elimina las azúcares ingeridas, estas en forma de carbohidratos. Entonces, yo creo que todos podemos hacerlo. So, ok, I will talk about 
sugars and carbs in future videos. Esto es todo por hoy. Espero que les haya servido de algo este video. Lo hice con mucho cariño. Aquí los espero mis X-Tubers. I will be waiting for you for the next time, my X-Tubers. I hope you like it. Bye.